，最大的敌人。孩子的声音，妹妹喜欢咬指甲，跟她说了好几次，她都不改，不知道该用什么方法才可以改变她。耶稣的声音，在你们的生活中会看到有很多的事情失序，你们会想要改变它，这是好的。不过，在你们要改变它之前，可能你先要弄清楚。最先需要改变的是谁？很多时候不是别人，而是自己。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢？”你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，不要把生物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏的珍珠，转过来咬你们。你们要先检视自己，看自己的眼中是否有良木，也就是自己的心中是否有嫉妒、苦毒、骄傲、没有耐心、没有怜悯、凭外貌看人、求自己的荣耀等污秽。你们的良木就是自己的肉体情欲。如果你要改变别人，只是为了让你自己的肉体舒服，那么别人是不可能被你改变的。人无法用自己的肉体改变别人的肉体。每个人的肉体都像坚固营垒一样，除非有像神一样的大能绑臂，否则是很难攻破、很难改变的。如果你想攻破坚固营垒，就要谦卑来寻求我的帮助。当你来到我面前，圣灵会帮助你为罪、为义、为审判，自己责备自己。圣灵会先光照你，看在你里面有什么恶行没有。你看见了这些恶行，就如我所看见的一样，就要认罪悔改，求我的宝血洁净你，同时改变自己的行为。如果你不先到我的面前，洗净自己的心，除去自己眼中的良木，那么。你会发现外面的世界很难被你改变，你会感到十分挫折、无力，觉得自己是个失败者，最后是深深的无助感。或许这个时候你会想到我，愿意谦卑到我面前来寻求帮助。人的尽头常常是神的起头。我希望你不要走到这个地步才来寻求我。我希望你一开始就做个有智慧的人来寻求我。你们祈求就给你们。寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以无论何事，你们愿意人怎样待你们。你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。你们要相信我，如果你们来寻求我的帮助，我一定把对你们最好的赐给你们。可能不是照着你的想法，照着你的做法，照着你的时间，但是你要相信我，我一定能照着运行在你们心里的大力，充充足足的成就一切，超过你们所求所想的。当你遇到的事情很难改变的时候，要知道最大的敌人不是别人，不是魔鬼，是自己。只有自己成为对的人，才会做出对的事。当人开始做对的事时，正是事情要改变的时候。虽然魔鬼比你还有能力，而且是躲在暗处，但是你有比他更大的权柄，还有我的光照耀你。我的权柄和能力能否在你身上运行？以至于你能够战胜黑暗的权势，这个关键是在你身上。魔鬼会试探你，会欺骗你，会在你所行的路上布下网罗，挖掘陷坑。但是你们有我，你们可以奉我的名向天父祷告，祈求天父的帮助，叫你们不遇见试探，救你们脱离凶恶。你们可以读我的话语，用真理拆穿魔鬼的谎言。你们有我给你们的权柄。可以践踏蛇和蝎子，你们可以依靠住在你们里面的圣灵，给你们所需要的力量。圣灵也会用说不出来的叹息为你们祷告。
，鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。最重要的是，你们要从我身上学习如何改变世界。改变世界最有力的武器是柔和谦卑，这是世界无法教你的，所以你要从我身上学习。先知以赛亚预言我的受苦，说他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。如果你能像我一样，完全谦卑在神面前，甚至软弱到被钉十字架，那么你就会经历到和我一样的复活。当那荣耀的时刻来临的时候。改变世界的能力就可以彰显。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。如果你在平常就弃绝自己的肉体，为要得着我的生命，时间久了，在你身上就会有我丰盛的生命。这样的人，我父必尊重他。在关键的时刻，我才能把我的重责大任托付给他。